വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റേ വാവ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ജെൻറ്റൽമാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കാം ഹൗ ടു റീഡ് മൈൻഡ് മറ്റുള്ളവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴിയെ പോകുന്ന ആളുകളെ ഒന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളായാലും ശരി ഞാൻ ആയാലും ശരി ഒരുപാട് ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം കൊളീഗ്സ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കാം ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ അതിനുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്സ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ചില നമുക്ക് അറിയുന്ന ആളുകളായാൽ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്സ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിയിട്ട് സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അവരുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണ് ഓടുന്നത് അവരെന്താണ് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഈ വെറും സിനിമയിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ചില ആളുകളുടെയെങ്കിലും അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ അവരുടെ ആ ഒരു സംസാര രീതിയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അവരിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ നമ്മളെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് പറയാതിരിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൈൻഡ് റീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരിക്കും സൈക്കോളജിയിൽ വരെ അതിനുള്ളൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആളുകളിലുള്ള ചില പെരുമാറ്റവും അവരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ അവരെ നമുക്ക് അവരുടെ എന്താണ് ശരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വേർബൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അവരെ മൈൻഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു സംസാര രീതി അവരെ സംസാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടോൺ നോക്കിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്പർശന രീതി അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസും അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ അവർക്ക് ചിലപ്പം സംസാരിക്കാൻ വരെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ അവർക്ക് എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ അമ്മമാർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് അത് അവരുടെ മുഖത്തുള്ള ആ ഒരു മുഖഭാവം നോക്കിയിട്ടാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ സർപ്രൈസ്ഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആങ്സൈറ്റിയോടെ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് അത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ സംസാരം അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെന്താണ് റിയൽ ആയിട്ട് അവരെ ഉള്ളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ ആളുകളും അധിക ആളുകളും ചിലപ്പം മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ച് ായിരിക്കും ന
അതായത് ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ പൊതുവെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ധാരണയാണ് കളവ് പറയുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളത് പക്ഷേ അങ്ങനെ നുണ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾക്ക് നല്ല മിടുക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ഒരാളിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവർ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിയല്ല സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കളവ് പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് കണ്ണിൽ നോക്കി കളവ് പറയുന്ന ആളുകൾ അത്തരം കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരാദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുകയും പിന്നീട് പറയുന്ന സമയത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നോക്കി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്തോ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ അവർ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുമെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ അവർ പിന്നീട് പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ കരുതുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും പക്ഷേ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് പറയാണ് ആലോചിച്ച് പറയാനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നടന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അവർക്കുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ ഓർത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നോക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ നമുക്ക് അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ആരടുത്തെങ്കിലും അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെന്ന് വേണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് ആയാലും ആരായാലും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആരായാലും ശരി അവരടുത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സക്സസ്സിൽ റിയൽ ആയിട്ടും അവർ ഹാപ്പി ആണോ അവരത് പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം സന്തോഷം അവരുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ ആ എടാ സംഭവമായി നീ എനിക്കറിയാറോ നീ എന്ന് നിനക്ക് എന്തായാലും അത് കിട്ടും അടിപൊളിയായി അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ രീതിയിൽ വന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർ ശരിക്കും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ചില ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അത്രയും ക്ലോസ് നമ്മളുടെ സക്സസ്സിൽ നമ്മളുടെ വിജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന റിയലായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അത് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല ചില ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിജയത്തിൽ ആ ഒരു സക്സസ്സിൽ അവരത്ര ഹാപ്പി അല്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ കണ്ണിലുള്ള ആ ഒരു കൃഷ്ണമണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു കൃഷ്ണമണി എപ്പോഴും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് റിയൽ ആയിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ആ ഒരു നിങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണി കുറച്ച് വലുതായി വരും എന്നാൽ ചെറുതാവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ ഉള്ളിൽ അത്രത്തോളം ഹാപ്പിയല്ല അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ഉൾക്കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് പറയുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വലു വലുതാകുന്നതും അത് ചെറുതാകുന്നതും നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് നമ്മുടെ പുരികങ്ങൾ അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തി ആയാലും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഐബ്രോസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ അനുസരിച്ച് അതങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം അവരുടെ ഐബ്രോസ്
ഐബ്രോസ് പൊങ്ങു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക് എന്താണ് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് ആ ഒരു എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്തിന് ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തെ ആ നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്കിൽ അവരങ്ങനെ പുരികെ ഉയർത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ അവരുടെ കൃഷ്ണമണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും വലുതാകുന്നുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ അവർ റിയൽ ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ ഹാപ്പിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഒരാളെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് എന്നാലും അവരിങ്ങനെ ചിരിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയരുത് അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ പുരികെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവർക്കത് വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പോഴും അവർ ആ ഒരു രീതിയിൽ പുരികം അങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല ആളുകളും ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പം ആ ഒരു ആൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ അതപ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമമായിരിക്കും അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബായിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കതൊരു വിഷമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചിരിച്ചൊക്കെ നിൽക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ഈ ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരാളെടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് എന്ന് വായിക്കാൻ ഉള്ള ട്രിക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ അവർ പറയുന്ന നേരത്തെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വാ പൊത്തുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുഖത്തിങ്ങനെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ആ ഒരു ക്ലിയർ അല്ലാതെ ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ് എങ്കിൽ അവർ കള്ളം പറയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് പറയുന്നത് കള്ളമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അവർ അതിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതായത് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു അവർ ഷുവറല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ആ ഒരു ആലോചിച്ച് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് അങ്ങനെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുക ഇനി കള്ളം പറയൽ മാത്രമല്ല അതല്ലാതെ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ആളുകളായാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ അവരിങ്ങനെ മുഖത്ത് കൈ വെക്കുക അങ്ങനത്തെ രീതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലും പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് വേർക്കുക ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറും കള്ളം പറയുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ മുഖത്ത് കൈ വെക്കൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊരു ട്രിക്കാണ് മിറർ ടെക്നീക്ക് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആരുടെ മനസ്സാണ് അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സ് വായിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏത് വ്യക്തിയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി അവർ പറയുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾ പകർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് എപ്പോഴും പകർത്തിയെടുക്കുക അല്ല അവരുമായിട്ട് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അവരിപ്പോൾ കൈ കെട്ടി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരേ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളും പെരുമാറുക അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക അവർ പറയുന്നതിന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പം അവരെന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ അത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചെയ്തത് ശരിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവർക്ക് തോന്നണം നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു സെയിം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ
കൂടുതലായിട്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ണ് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതും വലുതാകുന്നതും ചെറുതാകുന്നതും ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുരികം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് നമുക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഈ മിറർ ടെക്നിക്ക് വരെ ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പരിധി വരെ പരിധിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അതെന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ട്രിക്കുകളൊക്കെ തന്നെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ അവരിങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ മുഖം വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പോയത് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ അവർ കാണിക്കുമ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകരുത് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാം നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ദിസ് ഇസ്